Eccoci qui ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Come state? Da un po' che non ci si vede. Dovete sapere che negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, sono stato in viaggio. Ho fatto un'esperienza incredibile a un campus di batteristi, il Lab Drum Camp. Double, some people get the bounce, the press or something, you know. So if you go with close hands. È stato un campus durato sei giorni in cui abbiamo avuto la fortuna, io insieme ad altri 60 studenti da tutto il mondo, di partecipare a delle masterclass con dei batteristi incredibili. Quindi diciamo che le giornate erano abbastanza divise, un po' come a scuola, avevamo le varie lezioni la mattina, il pomeriggio, poi ovviamente c'era la colazione, il pranzo, la cena e tutte le sere c'erano delle jam, dei concerti appunto in questo pub eh, del, del ranch. È un paio di ore da Atene, quindi sono dovuto volare da Bologna fino a Atene e da lì abbiamo preso una corriera e siamo andati in questo ranch bellissimo dove abbiamo vissuto un'esperienza incredibile. Dedicherò altri video al Lab Camp. Il video di oggi in realtà è un po' particolare, come vedete non sono né seduto alla batteria propriamente e non sono neanche alla scrivania. Chi segue il canale sa che io faccio molte reaction e molte lezioni di batteria, ma l'episodio di oggi è diverso. Voglio portarvi la mia esperienza, un esercizio che ho fatto con Eric Moore. Dovete sapere che durante una lezione di Eric Moore eh, ho chiesto a Eric un po' come fanno loro, i professionisti, ad avere una libertà di linguaggio, una libertà soprattutto di fraseggi così elevata ad alte velocità. Cioè come fanno i professionisti a improvvisare così bene e a tirare fuori dei fraseggi sempre bellissimi. E Eric ci ha insegnato come fare. Come? lo andremo a vedere nel video. Prima di andare a vedere il video ti chiedo di iscriverti al canale, attivare la campanella così da non perderti i contenuti del canale. Nel mio canale puoi trovare tantissimi contenuti sul mondo della batteria e sono completamente gratuiti, quindi consigli, trucchi salvavita, trascrizioni, esercizi, puoi trovare tutti questi contenuti e sono completamente gratuiti, quindi se ti piacciono i miei contenuti iscriviti al canale. Detto questo ragazzi andiamo a vedere il video con Eric. is not playing the faster. Everybody plays the faster. That's the thing. That's why if you want to feel you have to, you have to change your mind, like reprogram your mind. So instead of crossovers, 30 second notes, and playing your triplet, everything is the same. That's what makes it hard. So try one minute, like one minute of only playing in 16 notes. No triplets, no 30 second notes. That's what you
Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, Stand at home, your mind will open. And record yourself like you already record yourself. Start slow and move your way up. Okay. Exactly. Good job. Thank Thanks for knowing it. Bene ragazzi, come avete visto Eric mi stava praticamente facendo improvvisare su un BPM abbastanza basso, in una figura di sedicesimi. Perché questo? Come spiega lui nel video, più andiamo lentamente, più riusciamo ad articolare e a esprimerci meglio sulla batteria. E da questo esercizio ho tratto alcune conclusioni che ho deciso di voler condividere, perché per me è stato un insegnamento veramente bellissimo quello che ho ricevuto e mi ha fatto capire alcune cose, alcune dinamiche che ci sono dietro la batteria batteria dietro l'improvvisazione perché eric mi ha consigliato di andare piano un po come poi vi consiglio io in tutti i miei video perché per come l'ho intesa io quando andiamo piano abbiamo appunto la tranquillità il tempo di ascoltare molto bene quello che stiamo facendo cosa che invece a velocità alte quando si improvvisa a velocità alte è veramente difficile quando andiamo a velocità basse abbiamo anche la possibilità magari se ci esce un bel fraseggio una bella frase di riuscire a replicarla isolarla magari trascriverla e magari andarla a studiare e questo è stato veramente oro colato un insegnamento importantissimo che ho portato a casa da, dal lab camp perché d'ora in poi mi allenerò sempre a velocità basse ve lo dico sempre nei miei video di andare piano di partire piano di costruire pian pianino la velocità ma con questo insegnamento penso che inizierò ad allenarmi sull'improvvisazione sempre a bpm bassi e dopodiché cercare di trascrivere tirare giù fraseggi che mi possono piacere cosa che invece come sono abituato a fare se mi metto a improvvisare ad alte velocità è, è molto più difficile riuscire a isolare e a capire certe cose che stanno succedendo bene ragazzi quindi questo era il video l'esperienza che ho voluto condividere con voi del mio allenamento con eric moore arriveranno altri video sul drum camp perché è stata un'esperienza incredibile e ci sono stati degli insegnanti assurdi se ti è piaciuto il video iscriviti al canale attiva la campanella e ci vediamo alla prossima puntata ciao